come vedete eh, c'è un po' di vento quindi abbiamo dovuto eh, togliere delle situazioni sperando che non voli tutto il resto mentre eh, siamo in scena ecco questo fa parte dello spettacolo ragazzi non vi preoccupate fa parte dello spettacolo riusciremo nel nostro intento gli attori sono pronti di, questa, di questo spettacolo allora lo spettacolo che oggi portiamo in scena è dal titolo terzo mandato è ehm, una commedia in due atti eh, di un'autrice contemporanea Giuseppina Cataneo eh, che ha scritto eh, tantissime opere teatrali eh, di cui noi abbiamo già fatto più di una rappresentazione eh, anche di altre opere di questa autrice contemporanea eh, prima di iniziare naturalmente chiamo l'assessore ah, l'assessore mi dice dopo, dopo chiamerò dopo l'assessore adesso eh, diamo il via alla nostra, eh, al nostro spettacolo eh, ci sarà eh, giusto 5 minuti tra un atto e l'altro in modo da non prolungarci eh, troppo rispetto alla serata specialmente se continua questo venticello eh. allora diamo inizio allo spettacolo il terzo mandato eh, l'associazione i ragazzi di San Rocco sono lieti di essere qui a dopo invece dieci anni e due mandati ma io ormai ma io ormai sono pratico in questo ruolo e so bene come funziona un comune e so bene anche cosa vogliono i miei cittadini e non capisco perché hanno cambiato le regole io ho scritto anche una lettera al nostro presidente per far sapere il mio dissenso ma nulla nulla da fare nulla da fare solo perché non mi ha risposto a me piange il cuore mi piange il cuore a me però il prezzo da pagare da sindaco è alto sapete perché io io non ho più una vita mia qualunque cosa accada chiamano sempre me non so c'è un divorzio in famiglia chiamano me o magari c'è una rissa del festino notturno chiamano me Chiamano me, c'è anche vento 
e chiamano me addirittura le signore anziane mi chiamano per sapere chi è morto dopo che sentono le campane suonare e poi le pettegoline quelle che mi aspettano pu fuori per avere conferme di divorzi e di corna che succedono in questo paese comunque so tutto di tutto e di tutti però come ho detto prima io fa tre mesi non sarò più nulla e tutto questo mi mancherà ciao amico sempre al lavoro tu non ancora per poco purtroppo non lo fare così mi dispiace per come ti senti ma dovrei accettare il fatto che non sarei più il sindaco di sottotitolo ma grazie oh, sì che sto molto meglio non intendevo ferirti ma soltanto essere realista ah realista <ride> e se adesso ti dico che tua moglie ti mette le corna? Nulla, dovrei essere realista dopo tutto. <ride> L'hai presa meglio di me? Ora non mi tracci più. Ma ti credo, ma sei messa con l'altro? Ma stiamo parlando della mia ex moglie o del prossimo ex sindaco? Oh! Tante parole, mi hanno fatto male al cuore, sai? Ex moglie? Ma che ex moglie? Ex sindaco! Già! Oddio che ho detto! Tu mi pugnali, ma ogni qualvolta mi dici qualcosa. Scusami, il credo. Perché oggi sono ancora il sindaco a Milka dei Fregoni. Solo per tre mesi. Tre mesi che saranno lunghissimi. Tre mesi che saranno di circa 90 giorni. Eh già, 90 giorni e 90 minuti. E comunque, se io non sarò più sindaco, tu non sarai mai più il mio vice sindaco. È vero, io non sarò più il tuo vice sindaco. Eh, e questo non ti dà triste. No. A volte ti vivo, sai? Solo a volte però. Anzi, solo questa volta. Non sono triste perché fra tre mesi sarò io il prossimo sindaco! Tu! Tu ti candideresti a sindaco! Sì, io mi candido a sindaco qui a sottotto. E io? E eh, tu farai il mio vice, contento? E che dovrei fare io? Farai tutto quello che ho fatto io in questi due ultimi due mandati. Praticamente nulla, visto che hai sempre fatto quasi tutto tu. <ride> tutto io? Diciamo che ho fatto tante cose. Tutto? Esagerato, mo. Non esagero. Quando mi presento come vice sindaco, la gente è convinta che sei quello del paese vicino. <ride> Ma questo non è per te. Perché non date tempo di dedicare a vita personale. Io vivo solo e la mia vita personale non è particolarmente movimentata, come tu pensavi. <ride> Però venendo qui meno in comune è avuto più tempo a dedicare al tuo lavoro. Io sono il titolare di una ditta di cosmetici, come tu ben sai. Ma devi comunque vedere che la ditta funzioni e produca. C'è chi viene pagato per farlo al posto mio. Vabbè, comunque. Non puoi dirmi che non ti ho fatto indossare la mia fascia di sono con più volte, però. Sì, ha tutte le funzioni fune. Le funzioni fune per nient'altro. Ma che c'entra? Se sono, sono più forte tu accendere l'attenzione. Scusi, signor Sindaco! Ah, c'è tu. Ma la vedi che mi sei impegnato, esci fuori. Sì, che sì, sì, non ho capito, fuori ho detto, non mi interessa. Che stavo dicendo? Eh, chi mi ha rivolto l'attenzione lo faceva soltanto per chiedermi se fossi il parente del defunto. Ma questo è comunque un bene per te. Mi arricchisce il tuo bagaglio esperienziale. Come me ne sono di tutto. Hai ragione. Più che un bagaglio direi però un sacchettino. Giochi, vorrei portare invece un accordo. Con gli agganci che ho e le conoscenze che ho, vendrai sindaco al primo turno. Io farò il tuo vice eh? e ti affiancherò in tutte le tue decisioni. Non se ne parla proprio, tu sarai il mio vice e ti concederò soltanto la delga per far attraversare i bambini con la scuola. Eh, ma stai scherzando? No, non scherzo. Sempre meglio che andare ai funerali, no? Ma così, Gioacchino, mi farei che mi farei che in depressione. Ma io tengo troppo a te, mio caro vecchio amico mio, ed è proprio per questo che ho pronto per te un piano B. Ma perché? Quale sarebbe stato il piano A? Sempre per attraversare i bambini che vanno a scuola. E scommetto che il piano B sarà più conveniente per me. Allora, in una cittadina non molto lontana da qui, io ho parecchi parenti. E come da noi ci saranno le elezioni amministrative. E quindi? Quindi, se tu ti candiderai, grazie alle mie parentele e alle mie conoscenze, ti verrai sindaco al primo colpo. Davvero? E di che comune stai parlando? Su, Bastipaglia, Salerno, oppure Napoli! Ecco, non si trova in pianura, bensì in montagna. In montagna? una montagna bella, una montagna popolosa, Avellino oppure Cagliano. Ecco, non è così popolosa, ma si difende. Ma dimmi di che si tratta. Si tratta di bello sguardo. Eh, bello sguardo. Bello sguardo. Sì. Mai sentito. In effetti è una cittadina quasi paese. Dove, dove si trova? Si trova nella nostra provincia, Salerno. E quanti abitanti ha? Ecco ne ha un uno. Scaldisci bene, parla chiaro. 71. 71. 71. E dovrà 
nostro sindaco ha ceduto la proprietà. Sappi però che mia cugina aspetta un bambino e quindi andrà. Ma che, che cosa? Ma non fuori tu il sindaco, hai due parenti! Mi dispiace che tu l'abbia presa a male. Ah, c'è il giochino, adesso lasciami solo. Sei sicuro? Sì, ti ha detto, lo lasciami solo. Se ti serve qualcosa. Sei uscito? Sì, sì, sto uscendo. E i fogli? Ma avete visto? Ma tutti che mi portano le spalle. Ora che tanti mesi non sono più sì. Per tutto quello che ho fatto per lui. Ciao tavolo mio. Fra un po' le fortune ti faranno compagnia. Ma mette il calore che tenevo io per te. È la mia fortuna poi. Amica mia. Amica mia di tante scorre. Di bande, sì. E eh, abbiamo lui. Il nostro presidente. Grazie presidente. Grazie per avermi guidato in tutti questi anni. Mi scusi, vengo più tardi. Si fermi! Segretario, non è come sembra! In che senso? Ma non è che bacio il presidente! Ah no, lo stavano usando! Ma che sta dicendo? Io stavo pulendo il vetro! E perché era tu per tu con il vetro e con il presidente? E perché? Perché c'è della polvere e quindi mi pulisce dopo lo soffiarci sopra! Ah, eh, chissà perché mia moglie quando finisci guardi a casa non fa così come lei! Eh, lo so moglie! Scusi signor sindaco! Ma sei tu! Ma vuoi finire oggi? Non mi interessa fuori! Signor sindaco, sto per scioltare! Ma l'ho detto! Va bene, signor sindaco! Ci trulla! Ci trulla, di nome è di fatto! È la seconda volta che mi disturbo! Che stavo dicendo? Mi stava dicendo che mia moglie non pulisce bene i quadri a casa. Come invece fa lei? Che li bacia? Cambiando discorso, le ricordo che a breve abbiamo l'incontro con i vigili, sarebbe meglio andare. Ma ah, certo, sì. Comunque le dicevo che non baciava il presidente, ma pulivi il vetro. Ho capito, lo stavi igienizzando, ho capito, lo stavi igienizzando.
Buongiorno Saturnino, ma devo chiamarlo signor sindaco. Ma tu, ma lei sta al mio posto? No, cioè. Stanno sì. sta seduto alla mia poltrona. No, no, è che volevo sentire ecco, come ci si sente ad essere un sindaco. Ah, buono, ma gentile. E poi? Buono, gentile, onesto. Ah, buono, gentile e onesto. E poi? Buono, gentile, onesto e caritatevole. E poi? E poi mi c'è una parola che ci sono su quanto è importante italiano perché io non lo so. Che lavoro fai? La demenza si dica ma no, quello che è in piedi. Ma in che senso avanza anche per me? Ma vuol dire che ne so affrociare? No, 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 assolutamente. La ringrazio, la ringrazio, eh beh, sì. le persone belle a volte si notano anche da lontano. E con questo che vuole dire? E se ora si vuole alzare? Allora, signor Saturnino, cosa vuole da me oggi? Ah, non mi ricordo che vuole le scarpe. Come l'ho già detto, per quelle deve chiamare un ente di beneficenza. No, 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 quali scarpe? Niente scarpe. Non mi ricordo che vuole l'assicurazione medica. Come l'ho già detto, il comune non può pagare l'assicurazione medica. Eh, per venirle incontro, la faremo portare gratuitamente all'auto comunale alle visite di quelle fra richiesta. Beh, io questo è il massimo che posso fare. Soltanto che a me in realtà servirebbe possa farmi compagnia sa, no, sono molto no, anziano a me l'aveva ancora molto giovane però lei vede solo quello che c'è vuole vedere tanto ma, ma non mi interessa ma che sta facendo ma non mi interessa di sempre e allora si deve fidare come gli ho detto mi servirebbe qualcuno che mi faccia compagnia e eh, si prende una collaboratrice collaboratrice non può rimanere tutto il giorno e poi mi è arrivata la fine delle motori delle mani ormai non posso più nemmeno nemmeno alzare un bicchiere d'acqua però di meno si sa che il vino è più leggero dell'acqua e si vede la patata Signore, ma lei 
pesi del comune se la banca d'Italia? Eh, non dare di perdere le mie battute! Ma la trovo alta, la costanza non cambia! Lei è troppo giovane per andare a casa di riposo! Io? Troppo giovane! Lei vede solo quella che c'è qua! Vuole vedere il tetto! Ma la lasci vedere per altro! Ah, se ne facciamo così! Inizio a prendersi una patante e poi fra dieci anni ne riparleremo! Dieci anni! Costa partita di andare a Zappento quando ci sono fra dieci anni! E ma lei non è di posto, vede che la compagna, che già è difficile così! Venga, venga! Signor Sindaco, come è uscita una legge? La legge? 
Ma che legge è legge? Ma non mi importa di una legge, perché io te mi se non trovo più nulla, esci fuori! Ma il sindaco, ma è possibile? Ma basta, ho detto! Eh no, ma se lo dico io! Questa nuova legge approvata il terzo mandato per i sindaci delle cittadine sotto i 5.000 abitanti. Ma ho detto basta! Che cosa? Ha approvato il terzo mandato per i sindaci delle cittadine sotto i 5.000 abitanti. Davvero? Uh -huh. Quindi sindaco per tre mandati? Io sindaco per tre mandati! Io sindaco per tre mandati! La legge è uscita un'ora fa. Ma non me lo dici, ma perché non l'hai detto prima? Ma io ci ho provato. Mi hai fatto lasciare mai inutilmente. Ma che bello! Io ho trovato sindaco per cinque anni. Sto tutto a 5.023 abitanti. Potrò ancora godermi questa carica prestigiosa. Sto tutto a 5.023 abitanti. Potrò ancora godermi questa magnifica fortuna. Che cosa? Sono tutto a 5.000 di trepidà. Eh sì. Ma come è possibile? Ma era un 4.998 mese fa. Eh, 4.998 eravamo un anno fa. Un anno fa. Eh, poi con le nascite in ospedale, le nuove case sono state occupate, quindi capisco. Capisco, capisco, come se capisco. Capite che ci stanno 24 abitanti in più. Devo fare qualcosa per liberarcene. Che cosa vuoi fare? Ma tu abiti qui, vero? Sì, sì. Uccidersi! Sto scherzando, vero? Non penso che non potrebbero andarvi nuovo a sindaco se uccidesse te e altri di tre persone. No, non credo. Ma tu vuoi andartene, vero? Non ci penso proprio, sono qui solo da due anni. Ah, non hai con tuo marito? Ma spero proprio di no, non vorrei che divorziassi così giovane. Ma perché? Ma tutti se lasciano con tuo E me? Noi no, ok? Siamo qui, non disco, tutti di morire. No, oh, finalmente ti ho trovata. C'è tempo proprio che riesco a Sofia per andare alla nave. Che cosa? E la prossima va bene, ho chiesto tutto! Ah sì, signor Sindaco, come sono felice quando il paese cresce! Io no! Ma come no? Ma mi scusi, ma solo fino a ieri diceva che, che la nascita di un bambino è una cosa stupenda, meravigliosa, ma felice! Ma certo che bello e stupendo, sì, come no! Ma che ho chiesto tutto! In tutti i paesi del mondo, ma non qui! Tu sei chiaro? Sì, sì. Vabbè, io adesso è meglio che vada, da, da, da prendere un papà. Ma tu, ma vieni qua, vieni! <ride> Raccomando, questa cosa di 24 abitanti in più. 25. 24! Dica che non puoi scriverlo come dei prossimi tre mesi. Ti ho spiegato. Sì, sì. Ma ora non posso! Sai che tanto? Ma quando i bambini nascono, più o meno nei tre mesi più su tutto? Mm, All'incirca siamo sui 700 all'anno, quindi dividendo per quattro... Su... 700 bambini all'anno! Oh, non diventerò mai più sindaco! Tutto bene, signor sindaco. Sto bene, sto bene. Anche se sto meglio prima. Se sta bene, allora io vado al mio lavoro. L'ospedale va chiuso! Scusa? Eh sì, proprio stamattina ho ricevuto una telefonata della figlia del direzione appartenente del Salmone. Salmone? Non volevo dire. Alla Salmo dell'Osi, oh oh oh, alla Salmo dell'Osi. E qui devi chiudere l'ospedale. È eh, sicuro? Assolutamente sì. Ma non tu si può prendere queste decisioni? Se lo dico io, si può! Chiami subito l'ospedale e lo faccia chiudere prima che nasca un altro bambino. Che cosa? Volevo dire prima che siamo di un altro bambino. Bene, allora io vado. Vado, vado! Eh, vado, 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 corro! Questo l'ho sistemato, vado a fare qualcosa per gli altri di qualche abitante in più. 